தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ள கண்ணமாப்பேட்டை இடுகாடு அருகே நூற்றுக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் குவிந்திருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை பதிவிட செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் இணைகிறார் பாண்டியராஜ் தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான திமுகவின் தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் இந்த பகுதியில் குடிந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக திமுகவினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஜே அன்பழகனுடைய உடலானது சென்னை ஸ்ரீநகர் அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணமாப்பேட்டை இருக்கக்கூடிய இந்த இடிகாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இதற்கான ஆயத்த பணிகளில் இங்கே மாநகராட்சி ப ஊழியர்களும் அதே போல சுகாதாரத்துறையினுடைய ஊழியர்களும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரும் இங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏனால் திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மேற்கு மாவட்ட செயலமான ஜே அன்பழகன் இந்த பகுதியில் மிக செல்வாக்காக இருந்தவர் இதன் காரணமாக மக்கள் அதிக அளவில் கூடக்கூடும் என்பதனால் இந்த பகுதியில் காவல்துறையானது அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டிருக்க குறிப்பாக ஒரு துணை ஆணையர் தலைமையில் இரண்டு உதவி ஆணையர்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இங்கு பாதுகாப்பு பணி ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த பகுதி முழுவதும் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு அதே போல பேரிக்காடுகள் போடப்பட்டு இங்கு வரக்கூடிய திமுகவினர்களும் பொதுமக்களும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றும்படி தொடர்ச்சியாக ஒலிபெருக்கு வயலாகவும் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்ட அதே போல தொடர்ச்சியாக இங்கு வரக்கூடிய மக்களுக்கும் பொதுமக்கள் போலீசாரும் அதே போல திமுக நிர்வாகிகளும் தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு இந்த ஒலிப்பெருக்கி வாயிலாக தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலையும் அதே போல காவல்துறைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் அறிவித்து வருகிறார்கள் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அதே போல மாஸ்க் போடாமல் வரக்கூடிய நபர்களை இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி வருகிறார்கள் மேலும் மக்கள் இங்கே அதிக அளவில் கூடிய வருகிறார்கள் மாநகராட்சியின் மூலம் இந்த பகுதி முழுவதுமே தற்போது கிருமிநாசினியாக தெளிக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் இந்த இடுகாட்டிற்கு உள்ளே ஜே அன்பழகனுடைய உடலை அடக்கம் செய்யப்படுவதற்காக அவருக்கு இந்த பிரத்தே அந்த அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய தந்தை மறைந்த பலக்கடை ஜெயராமன் அவர்களுடைய உடல் இடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு அடை அருகிலேயே ஜே அன்பழகனுடைய உடலும் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதற்காக ஜேசிபி இயந்திரம் கொண்டு அங்கே குழியானது தோண்டப்பட்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து அடி ஆழம் கொண்டு அந்த குழியானது தோண்டப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே தொற்று நோய் சட்டத்தின்படி ஒரு இந்த கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களை உடலை அடக்கம் செய்யும் வழிமுறைகளை அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த வழிமுறையிலேயே இணைப்பிலே தொடருங்கள் தொடர்ந்து நமது செய்தியாளர் ரகுபரனிடம் பேசலாம் ரகுபரன் திமுக வின் மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தனியார் மருத்துவமனையில் இருந்து அவரது உடல் இறுதிச் சடங்கிற்காக புறப்படும் காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கிருக்கக்கூடிய கள நிலவரம் என்ன இன்று காலை உயிரிழந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகனின் உடலானது மருத்துவமனையிலிருந்து தற்போது எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது நேரடியாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட உடலானது தற்போது நேராக கண்ணமாப்பேட்டை மயானத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் இன்று அதிகாலை எட்டு ஐந்து மணி அளவில் கொரோனா பெருந்தொற்றின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கிறார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்து உயிரிழந்த முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜே அன்பழகன் ஆவார் அவரது மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கொரோனா பெருந்தொற்று கால கட்டுப்பாடுகள் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் காரணத்தினால் திமுக தொண்டர்கள் யாரும் மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டாம் என்கிற வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கேற்ப குறைந்த எண்ணிக்கையிலான திமுக தொண்டர்களே தற்போது அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் கண்ணமாப்பேட்டை இடுகாட்டின் அருகே குவிந்திருக்கும் காட்சிகளையும் திரையின் ஒரு புறத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இறுதிச் சடங்குகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் தொடங்கவிருக்கும் நிலையில் அவரது உடலானது தனியார் மருத்துவமனையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக எடுத்துச் செல்லப்படும் காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம் தொடர்ந்து நமது செய்தியாளர் ரகுவரனிடம் தகவல்களை கேட்டுப் பெறலாம் ரகுவரன் தொடரலாம் காலை எட்டு ஐந்து மணிக்கு அவருடைய உயிரானது பிரிந்தது தற்போது அவருடைய உடலானது அரசு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நேரடியாக மயானத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அவர் உடலுடன் திமுக உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜெகத் ரட்சகன் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நேரடியாக எங்கேயும் வைக்காமல் அவருடைய உடலானது மயானத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் தொற்று காரணமாக இறந்ததனால் அவருடைய உடல் யாரிடமும் ஒப்படைக்கப்படாது மயானத்திற்கு அவருடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது இந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சற்று நேரத்திற்கு முன்புதான் உடலை ஒப்படைத்தது அதனால் தற்போது உடனடியாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் துவங்கியிருக்கின்றன
மருத்துவமனை அருகே திமுக தொண்டர்கள் யாரும் வர வேண்டாம் என்ற வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அங்கு திமுக தொண்டர்கள் யாரும் வந்ததாக இதுவரையில் தகவல் வெளியாகவில்லை ரகுபுரன் ஆனால் தற்போது மறைந்த திரு ஜெய் அன்பழகனின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் கண்ணம்மாப்பேட்டை இடுகாட்டிற்கு அருகே திமுக தொண்டர்கள் குவிய தொடங்கியிருக்கிறார்கள் திமுக தரப்பிலிருந்து அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு இரங்கல் அனுசரிக்கப்படும் என்கிற அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் தொண்டர்களுக்கு மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் ஏதேனும் விடுத்திருக்கிறார்களா வர வேண்டாம் என்கிற நோக்கத்தில் எதுவும் தொற்று காரணமாக ஏற்கனவே அரசு ஊரடங்கு அறிவித்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா தொற்றினால் இறந்தவர்களுக்கு என்று சில நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன அந்த நடைமுறை தான் அன்பழகன் அவர்களுடைய உடலுக்கும் பின்பற்றப்படுகிறது அதன் காரணமாக ஏற்கனவே மருத்துவமனை நிர்வாகம் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்கிறது கிடையாது அதனால் சில தொண்டர்கள் மட்டுமே வந்தார்கள் ஆனால் சில முக்கிய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய கட்சிய நிர்வாகிகள் வந்திருந்தார்கள் இதனால் இங்க மாறி இந்த கண்ணமாப்பேட்டை இடுகாட்டை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா இந்த செய்தி உடனே தெரிந்தவுடன் ஏராளமான தொண்டர்கள் அங்கே புரிந்து இருக்கிறார்கள் கூட்டம் கூட வேண்டாம் என்று கட்சி நிர்வாகிகள் அறிவித்திருந்தாலும் துக்கத்தின் காரணமாக நிறைய தொண்டர்கள் புரிந்து வருதுதான் சொல்கிறார்கள் அவர்களை களைந்து செல்ல வேண்டும் என்று கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் கோரிக்கை வைத்த வண்ணம் தான் இருக்கிறார்கள் சோகத்தின் காரணமாக ஏராளமான தொண்டர்கள் தற்போது புரிந்து வருவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மறைந்த திரு ஜே அன்பழகனின் குடும்பத்தார் தற்போது அவரோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா இடுகாட்டில் எத்தனை பேர் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்ற தகவல் உங்களிடம் இருக்கிறதா அதாவது அவருடைய மகன் மற்றும் மனைவி அவருடைய தம்பி ஆகியோரும் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக அவருடைய அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே சில சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் இருப்பதனால் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் யாரா இருந்தாலும் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் நடைமுறை உள்ளது அதன் காரணமாக ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது கண்ணமாப்பேட்டை மயானத்தில் அவருடைய தந்தை அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு அருகிலேயே இவருடைய உடலும் அடக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இணைப்பிலேயே தொடருங்கள் ரகுபரன் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் மறைந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படுவதற்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று உயிர் நீத்த மருத்துவமனையில் இருந்து தற்போது கண்ணமாப்பேட்டையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் காட்சிகளை தான் நாம் திரையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனா பெருந்தொற்றின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அமலில் இருக்கும் நிலையில் அங்கு திமுக தொண்டர்கள் குவிய வேண்டாம் என்கிற கோரிக்கை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையிலும் நூற்றுக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக கண்ணமாப்பேட்டை இடுகாட்டின் இடுகாடு அமைந்திருக்கும் பகுதிக்கு எதிர்புறத்தில் வரிசையில் நின்று கொண்டிருக்கும் காட்சிகளையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது மறைந்த திரு அன்பழகனின் உடல் அவரது தந்தையின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த இடத்தின் அருகிலேயே தற்போது நல்லடக்கம் செய்யப்படவிருக்கிறது கொரோனா பெருந்தொற்றால் அவர் உயிரிழந்த காரணத்தினால் அவரது உடல் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினைந்து அடி ஆழத்தில் புதைகுழி தற்போது தயாராகி வரும் காட்சிகளையும் திரையின் ஒரு பகுதியில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நமது செய்தியாளர் பாண்டியராஜனிடம் பேசலாம் பாண்டியராஜன் இந்த தருணத்தில் திரு ஜே அன்பழகனின் அரசியல் சாதனைகளை பட்டியலிடுமாறு ஒருமுறை பட்டியலிடுங்கள் கார்த்திகா ஜே அன்பழகனை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட அடிமட்டத்திலிருந்து மேல் வந்து அடிமட்டம் என்றாலும் கூட அவருடைய தந்தை பலக்கடை ஜெயராமன் அவர்கள் மிசா சட்டத்தின் போது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர் அதன் காரணமாகவே மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியுடன் மிகுந்த நெருக்கத்திற்கு ஆளானவர் அதே போல் அந்த நட்பின் அடிப்படையிலேயே தன்னுடைய கல்லூரி காலத்தை முடித்த ஜே அன்பழகன் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார் சே தி தியாகராயனர்களுடைய பகுதி கழக செயலராக தன்னுடைய பொ ப அரசியல் வாழ்க்கையை தொடங்கிய ஜெ அன்பழகன் படிப்படியாக தி தியாகராயனர்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை அப்போது சென்னை மற்றும் தென் சென்னையினுடைய மாவட்ட செயலராகவும் அதனைத் தொடர்ந்து நிர்வாக ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட போது சென்னையினுடைய மேற்கு மாவட்ட செயலராகவும் கிட்டத்தட்ட திமுகவினுடைய மாவட்ட செயலராக பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திறம்பட பணியாற்றியவர் அதே போல மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் கட்சியினுடைய அவருடைய நடவடிக்கை என்றால் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மத்தியிலும் சரி அதே போல தற்போது இருக்கக்கூடிய தலைவர் மத்தியிலும் சரி இருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் சரி ஜே அன்பழகன் மிகுந்த நற்ப நற்மதிப்பை பெற்றவர் குறிப்பாக மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் செல்லப்பிள்ளை என்று கூட அவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தவர் அந்த வகையில்தான் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியினுடன் மிகுந்த நெருக்கத்துடன் இருந்தவர் 
அதுபோக கிட்டத்தட்ட கட்சியின் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது சட்டமன்ற கூட்டமாக இருக்கட்டும் பொதுக்குழு கூட்டமாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்திலும் சரி ஜெய அன்பழகன் அவருக்கு அவருடைய பெயரை தடாலடியாக பேசக்கூடியது என்றுதான் அவருடைய கட்சிக்காரர்கள் வர்ணிக்கு வருப்பார்கள் அவருக்கு சரி என்று பெறுகின்ற விஷயத்தை தவிர்த்து கட்சி ரீதியாக எடுக்கப்படக்கூடிய முடிவில் கூட அவருக்கு மாற்று கருத்து இருந்தால் அதை தைரியமாக சொல்லக்கூடியவர் அதை கட்சியினரை பல முறை பாராட்டி இருக்கிறார்கள் அது சலசலத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே போல் சட்டசபையிலும் சரி மிகவும் தடாலடியாக பேசக்கூடியவர் சட்டசபையில் தன் கொண்டு வரக்கூடிய விவாதங்களை ஆணித்தரமாகவும் அடித்தும் பேசக்கூடியவர் அந்த அளவில் சட்டசபையிலும் சரி அவர் கட்சியிலும் சரி அதே போல் கட்சியின் நிர்வாக ரீதியிலும் சரி அவர் தொடர்ச்சியாக தனக்கு தோன்றக்கூடிய கருத்துக்களை எந்த விதமான ஒளிவு மறைமின்றி பேசக்கூடியவர் அந்த வகையிலே அவர் பேரிட்டவர் அதே போலவே தொகுதியில் மக்கத்திலும் அதே போல் அவருடைய மாவட்ட ரீதியிலான ம மாவட்டத்திலும் சரி அனைத்து விதமான நிர்வாகிகளிடமும் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிர்வாகிகளிடமே பெயர் சொல்லி அழைக்கக்கூடிய அந்த அளவிற்கு அவர் பழக்க பழகக்கூடியவர் என்றெல்லாம் அவருடைய கட்சிக்காரர்களுக்கு பேசக்கூடிய காட்சிகள் நம்மால் பார்க்க முடியும் அதன் காரணமாகவே இந்த கொரோனா தொற்றினுடைய அச்சம் இருப்பினும் கூட தற்போது இவ்வளவு பேர் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் அவருடைய உடல் கொண்டு வரப்பட இருக்கின்ற காரணத்தால் தற்போது இங்கே பரபரப்பும் அதிக அளவில் கூடியிருக்கிறது வரக்கூடிய தொண்டர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருக்கிறது கார்த்திகா அதே போலவே அரசியல் வாழ்க்கை மட்டும் அல்லாது அவருடைய பல்வேறு துறைகளிலும் அவர் ஆர்வம் இருக்கிறவர் குறிப்பாக விளையாட்டுத்துறையான கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்தாட்டத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் அதே போல சினிமா துறையிலும் அவர் கால்பதித்தவர் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கிறார் ஒரு திரைப்படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் மேலும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான தலைவாக திரைப்படம் வெளியாக பிரச்சனை எழுந்த போது அந்த பரவத்தை திரையிடுவதற்கு பலருமே அஞ்சிய நிலையில் திமுகவினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் அப்போது மிகுந்த எச்சரிக்கை மிகுந்த ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் ஒரு தக ஒரு தகவலை தெரிந்தார் அதாவது தலைவா திரைப்படத்தை கிட்டத்தட்ட முன்னூறு திரையரங்குகளில் தான் வெளியிட தயாராக இருப்பதாகவும் வேணுமென்றால் விஜய் தரப்பினர் தன்னை அணுகலாம் என்றும் அவர் தைரியமாக தெரிவித்திருந்தார் இருப்பினும் கூட திமு விஜயினுடைய தரப்பில் அப்போது அவரிடம் பேசப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவருடைய இந்த கருத்தானது மிகுந்த ஆச்சரியத்தையும் அதே போல வியப்பையுமே பிடித்தது மேலும் பல்வேறு கட்டங்களில் அரசியல் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய கூட்டங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது திருமணம் இருக்கட்டும் கட்சியினுடைய சார்பில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தக்கூடியவர் என்ற பெயரும் அவர் கொண்டு மறைந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இல் அவருடைய இல்லத்தில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜே அன்பழகன் தான் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் பொழுதே தான் மறைய வேண்டும் தன்னுடைய உடலின் மீது கருணாநிதியினுடைய கண்ணீர் துளிகள் விழ வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் பேசியவர் அப்படி இருந்தவர் கருணாநிதியினுடைய முரட்டு பக்தன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஜே அன்பழகன் பாராட்டப்பட்டவர் அதை நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கருண மறைந்த தலைவர் க திமுக தலைவர் கருணாநிதியினுடைய செல்லப்பிள்ளையாக பலம் வந்தவர் தான் இந்த ஜே அன்பழகன் கட்சியிலும் சரி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களிடத்திலும் சரி மிகுந்த செல்வாக்கையும் அதே போல எல்லா அனைவரிடமும் செய்தியாளர்கள் உட்பட அனைவரிடமே மரியாதையுடன் ப பழகக்கூடியவர் அதே போல் செய்தியாளர்கள் எந்த நேரத்தில் அழைத்தாலும் அவரை அழைக்க முடியும் அதே போல் அவருடன் இணைய முடியும் அதே போல் அவருடைய தொடர்ந்து அவருடன் திமுக தரப்பில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளையும் அதே போல் விளக்கங்களையும் அவருடன் எளிதில் பெறக்கூடிய வகையிலும் திமுகவினுடைய மாவட்ட செயலாக சென்னையில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கார்த்திகா பாண்டியராஜன் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அதே தருணத்தில் அங்கு கண்ணம்மப்பட்டி இடுகாட்டின் அருகே தூய்மை பணிகள் நடைபெறுவதையும் நம்மால் காட்சிகளில் பார்க்க முடிகிறது சாலைகளில் சானிடைசர் தெளிக்கப்படுவதையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது எதுபோன்ற ஏற்பாடுகள் அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பாண்டியராஜன் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் நிலையில் கண்ணம்மாப்பேட்டை இடுகாட்டில் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் குறித்து விவரியுங்கள் பத்மபிரியா பார்க்கலாம் தற்போது இந்த பகுதியில் அன்பழகனுடைய உடலானது அடக்கம் செய்யப்படும் என்ற தகவல் காலை ஒன்பது மணிக்கு வெளியானது காலை எட்டு மணிக்கு எட்டு ஐந்து மணி அளவில் உயிரிழந்த அன்பழகனின் உடல் இங்கு கண்ணம்மாப்பேட்டைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிற என்ற தகவல் வெளியான உடனேயே மாநகராட்சி மற்றும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் இங்கு நேரில் வந்து ஆய்வு நடத்தினார்கள் ஆய்வு நடத்தியவர்கள் மயானத்துக்கு சுழையக்கூடிய இந்த பகுதியில் முற்றிலும் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு அதே போல பிளீச்சிங் பவுடர்கள் உள்ளிட்டவை தெளிக்கப்பட்டது அதே போல மாநகராட்சியின் மூலம் இரண்டு வாகனங்களில் கொண்டு வரப்படப்பட்ட கிருமிநாசினிகள் மூலம் இங்கு இருக்கக்கூடிய வாயிலுடைய கதவு சுவர் மற்றும் இங்கே போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய பேரிக்காடுகள் மற்றும் இங்கே மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் இந்த சாலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமிநாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தினர் மேலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களையும் சமூக இடைவெளியுடன் இருக்க வேண்டும் மாஸ்க்குகள் அணிய வேண்டும் விலகி விலகி இருக்க வேண்டும் அதே போல் ஒட்டி ஒட்டி இருக்காது என்றெல்லாம் காவல்துறையின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக அவர்களுக்கு ஒலிபெருக்கி மூலமாகவும் அவர்களுக்கு அந்த அறிவுரையானது வழங்கப்பட்டே வந்தது மாநகராட்சி
முற்றிலுமாக அந்த சாலை முழுவதும் கிருமிநாசினி என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல உள்ளேயும் அடக்கம் செய்யப்படக்கூடிய இடத்துகளை சுற்றியும் அங்கேயும் கிருமிநாசினி உள்ளிட்டவை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அதாவது தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை உட்பட அந்த பிபிஐ கிட்ட என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு கவச உடைகள் அணிந்திருக்கிறார்கள் அதே போல இருக்கக்கூடிய மாநகராட்சி ஊழியர்களும் சுகாதாரத்துறை பணி ஊழியர்களுமே இருக்கக்கூடிய அதாவது அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை வழிகாட்டுதல்களை முறையாக பின்பற்றும் விதமாக தொடர்ச்சியாக இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே அறிவுறுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்மபிரியா அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து எத்தனை பேர் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்ற தகவல் உங்களிடம் இருக்கிறதா பத்மபிரியா பொதுவாக கொரோனா நோய் தொற்றினால் இறந்தவர்களுடைய இறுதி சடங்குகள் கலந்து கொள்வதற்கு அரசாங்கம் இருபது முதல் முப்பது பேர் மட்டுமே அனுமதி அளித்திருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் ஜே அன்பழகனுடைய குடும்பத்தினரும் குறிப்பாக அவருடைய மனைவி மகள் மகன் மற்றும் அவருடைய தம்பி ஆகிய அனைவருமே கொரோனா தொற்றினுடைய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அனைவருமே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருப்பினும் கூட அவருடைய தம்பி மற்றும் தம்பி ஜே கருணாநிதி மற்றும் அவருடைய மகன் ராஜா ஆகியோர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த இறுதி சடங்குகள் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அரசாங்கம் கொடுத்துள்ள அந்த இருபது பேரில் அவர்கள் அதாவது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கிய நிறுவனங்களும் அதே போல திமுகவினுடைய ஒரு சில முன்னணி நிர்வாகிகள் அதை ஏற்கனவே மருத்துவமனையிலிருந்து திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதே போல நாடாளுமன்ற குழுத்தில் டி ஆர் பாலு முன்னாள் அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் அதே போல சென்னை தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மாசுபிரமணியன் உடனிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மற்றும் இங்கே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளும் குடும்பத்தினரிடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முதல் முப்பது பேர் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏற்கனவே அரசாங்கம் இருபது பேர் என்பதுதான் கூட இவர் திமுகவினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதே போல மாவட்ட செயலர் என்றெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர் மற்றும் கட்சியினுடைய மூத்த நிர்வாகிகள் உட்பட ஒரு இருபது முதல் முப்பது பேர் அந்த கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது முற்றிலுமாக அந்த அவரை அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கான அந்த குழி தோண்டும் பணி நிறைவேற்ற நிறைவு பெற்றிருக்கிறது ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் பதினைந்து அடி குழியானது தோண்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கும் முற்றிலும் சுற்றிலும் முற்றிலுமாக கிருமிநாசினியான தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் அதாவது அரசாங்கம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளானது அங்கு பின்பற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வரக்கூடியவர்கள் நிற்பதற்காகவும் அதே போல் அங்கு அவர்கள் இந்து முறைப்படி அடக்கம் செய்யப்பட இருப்பதால் அவர்கள் செய்யக்கூடியக்கான அந்த காரியங்களுக்காகவும் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற அனைத்து விதங்களுமே கிருமிநாசினியானது தெளிக்கப்பட்டு அதே போல் அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பத்மபிரியா இணைப்பிலேயே தொடருங்கள் பாண்டியராஜன் மறைந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் அவரது இறுதிச் சடங்கின் நேரலையை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பார்க்கலாம்